Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог, и кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Сейчас уже половина второго. У нас, знаете, как-то на улице, ну, по-прежнему пахнет гарью. Небо такое странное. Вот такое. Ну, а я сейчас буду готовить себе завтрак. А завтрак это, как всегда, овсянка на воде. Вода мутная, потому что у меня овсянка была, я залила водой на ночь. Правда, воду я сейчас на пробу решила слить и налила снова воды. И буду варить кофе. Завтрак готов. Допивать кофе я иду на балкон. Взяла с собой вязание. Так что нужно еще пару рядов провязать и начать обвязывать салфетку. Я уже начала обвязывать салфетку. Второй ряд пошел. Но мне нужно сейчас доделать некоторые работы по раскрашиванию, потому как... Потом надо снять раскрашенное за сентябрь. Ну, кто смотрит хобби-влоги, знают эту ситуацию. Не буду ее повторять, потому что уже несколько раз рассказывала. Вот. И, а, в, в общем-то, салфетки, это дело такое, они подождут, потому что это чисто для дачи. Хотя мне очень хочется повязать, но я, если что-то не довяжу здесь, я в любом случае буду брать нитки с собой, потому что и там буду вязать, так как, знаете, ну, я буду брать и раскраски в том числе, потому что я не могу не раскрашивать, не могу не вязать. То есть, например, если а, насчет там мыловарения, то это как бы спокойно я могу, как бы... А не заниматься этим, хотя мне в принципе нравится. Но вот такие вещи для меня обязательно. Поэтому сейчас я вот именно нужно дораскрашивать. Ну и, конечно, поставлю какие-нибудь видео интересные, посмотрю. Решила немного перекусить, заварила себе цикорий и отварила домашние вареники. Потом буду краситься и собираться. Мы поедем с подружкой в Остин. Закончился у меня вот такой цикорий. Я просто не хочу сейчас снимать видео о пустых баночках. Ну, потому что недавно отсняла и не хочется копить. Вот такой цикорий из магазина Фикс Прайс. Когда-то мне этот цикорий нравился, но мне кажется, он стал совершенно другого качества. Он меня не устраивает. Он совсем какой-то слабенький. Его нужно достаточно много. И то вкус какой-то невнятный. Ну, не знаю, мне не устраивает. Ну, а поскольку это все-таки напиток, в котором есть калории, то, знаете, добавлять огромное количество в чашку меня тоже не устраивает. Короче, что-то я не могу найти для себя сейчас нормальный цикорий. Жду подружку, примеряет джинсы. Мы уже... Съездили по магазину, много где побывали. Ну, я, в принципе, ничего не покупала, потому что мне вот прямо сейчас ничего не надо, но кое-что присматривала, потому что потребуется. Были в Каре Китс, в Подружке. Да много куда заходили, кстати, до Остина так и не дошли. Вот. А сейчас я... Решила погулять. 20 часов 16 минут сейчас. Ну, кстати, довольно-таки душновато. Да. Ну, во-первых, что-то темнеть уж слишком рано стало. Хотя, мне кажется, опять же, это больше дымка. Какая-то задымленность. Это вроде как слезание аж идет в Москву. Ну да, ветер-то был сильный. И... Не, ну сейчас... Конечно, темнеть уже раньше начинает, но что-то, мне кажется, как-то перебор. Ну и душновато. Не скажу, что жарко, но душновато. Хотелось бы, вот то, что жару обещают, я надеюсь, что все-таки ночи будут охлаждать. Что жара будет переноситься 
полегче. Я уже иду по направлению к дому. Обычно у меня более длинный маршрут. Ну, вообще, знаете, я люблю, когда вот уже темнеет, мне это нравится. Поэтому мне-то это даже хорошо. Ну, как-то гораздо уютнее на улице. Сейчас приду. Ну, буду ужин готовить. Я, кстати, съела мороженку свою любимую. Но у меня все равно как бы мало по калориям. Я еще ехала а в машине, чувствовала, что у меня прям как-то даже сил нет. Потому что я толком. Ну, потому что два, там два вареника, а на завтрак каша как-то так. И... За весь день получилось 300 мл кофе, немного воды. У меня как бы нормально, то есть я, например, есть не хотела, а вот сил не было. Так что приготовлю сейчас ужин, довяжу салфетку, сяду пораскрашивать. В общем, вполне хорошо проходит день. Потом надо будет, я когда дораскрашиваю, надо снимаю а, уже видео, нужно будет размораживать сначала один холодильник с морозилкой, потом уже отдельно морозилку, все мыть. Сейчас я вяжу салфетку, тоже на дачу из таких же ниток, только бежевых. Уже скоро буду ложиться спать. Сейчас я заварю себе чай. У меня вот такой вот надин я покупала на Новый год исполнения желаний с ароматом специи и шоколада. Вот. Но я добавляю его чуть-чуть и как основу чая с бергамотом. Очень классный чай. Чайник у меня уже вскипел. Потом здесь все как всегда протру, вытру. Уже другой день. Сейчас три часа дня, и я села завтракать. Каша у меня, в общем-то, как и всегда. Я ем кашу от 15 до 60 грамм в сухом виде. Здесь 60 грамм. Вчера было тоже 60 грамм, но сегодня больше воды налила. Поэтому она более такая жидкая мне захотелось. Ну а теперь еще немножко повяжу. Я люблю для меня с утра это еще такая разминка для рук, потому что иногда болят суставы. Ну и просыпаюсь заодно. Это салфетка на центр стола, под вазу, ну что-то такое. Переместила сейчас на кухню, потому что на балконе жарко. Хотя, знаете, выручает то, что ветер и... Ночи все равно прохладные, так что то, что жару обещали, ну, пока э, дома, во всяком случае, комфортно, что хорошо. Но у меня, правда, если что, кондиционер есть, и мне везет, что у меня окна на обе стороны выходят, поэтому и сквозняк есть и так далее. Ну, вот на кухне очень комфортно. Я закончила вязать салфетку дачную, но на самом деле она не для дачи, она не в смысле дачная, Просто я вяжу для дачи и вяжу из, э, не из хлопка, да, а из шерсти, из, ну, как бы из того, что как бы мне не нужно. А это очень по-дачному, классно. Вот. На самом деле вязать ее можно и однотонную, и как угодно. Ну, я сделала вот так вот. Кстати, если такая салфетка вам нравится, и вы хотите ее себе приобрести из хлопка, то ссылку я оставлю под видео на свой интернет-магазин на ярмарке мастеров. Это хлопок. Отлично держит форму, и не нужно ничего крахмалить. Можно спокойно стирать, гладить на единички. И салфетка продается в подарочной упаковке, в крафтовой коробочке. Все красиво упаковано, так что можно на подарок. Впереди там 
1 сентября, потом День Учителя. Так что тоже можно вот такую красоту подарить. В эксплуатации очень простая салфетка. Вот есть в таком цвете. Оставлю ссылку на ярмарку мастеров. Возвращаюсь домой после вечерней прогулки. Ну вот, сейчас 8 вечера на улице. Немножко гарью пахнет. Достаточно душно. Но в целом вполне терпимо. Ну а дома, в принципе, у меня, как я уже сказала, можно на сквозняк сделать сейчас. Приду, обязательно сделаю. Я просто когда ухожу, э, вообще раньше я в принципе все закрывала наглухо, но потом я так делать перестала, потому что когда ушастик уже все-таки, я понимала, что был не молодой, я, конечно же, оставляла немножко при открытом окно, чтобы поступал воздух, чтобы ему было комфортно. Вот, но сейчас как-то уже так привыкла, поэтому чуть-чуть оставляю, но на балконе вот полностью открыто. Только когда я дома. Сегодня вечером еще пораскрашиваю, потому что нужно даже как-то подналечь на это дело, так как раскрасить мне нужно все еще в Москве и отснять видео, а вязать я могу даже в Питере. Вот. Но немножко на ночь и повяжу обязательно. Я начала вязать держатель для салфеток. Я сначала Думала, что не буду для дачи такой делать вариант. Потом подумала, что сделаю самый-самый простой, но... А сейчас решила, что... А пусть... А пусть все-таки будут и держатели для красоты. У меня еще где-то есть бордовые нитки. Ну, мне так они вообще не нужны. Я не люблю ни красный, ни бордовый. Но мне там еще другой человек отдавал такие нитки. И тоже будет как бы жалко их выбросить. Я считаю, что ну, это же подарок. Ну, мне как бы... Как подарок? Ну, мне отдали, сказали, что типа, нам не нужно. А возьми, если нужно тебе. Вот. Ну, я на тот момент взяла. Но тогда я вязала из акрила. Сейчас вяжу из хлопка. Шерсть я, в общем-то, никогда не любила. И носить не любила шерсть. У меня вот даже сейчас вяжу из этой шерсти, да, у меня, я чувствую аллергию. Я сначала сегодня не поняла, что я вся обчесалась. Я бы, конечно, могла сказать, что, может быть, она пыльная, но я уже почти, у меня а, моток на грани, то есть там точно пыли нет. А я обчесалась буквально вся. Поэтому я подумала, что можно действительно навязать на дачу всякой-всякости, <coughs> типа э, салфеток, всяких, может быть, даже наволочек декоративных. Э, я привезла в тот раз старые занавески, плотные такие, и вторую часть, может быть, отвезу в этот раз. Из них как раз можно нашить наволочек. Вопрос, чем их набить, так опять же, всякие там, не знаю, старые ненужные футболки и прочее, все это можно порезать, запихать, и будут именно дачные наволочки, если что случится с ними, будет не обидно. Ну там, мало ли вдруг, какая мышка заведется. Уже другой день, я позавтракала. И сейчас немножко повязала, провязала 4 ряда, начала эту салфетку опять же на дачу вчера на ночь. Вяжу из более светлых ниток, а роза к ним будет коричневая и обвяжу ее бежевым. Потом буду собирать уже все вместе розочки, эти как раз коричневым салфеткам. Так что думаю будет очень уютно на даче.
Сейчас я буду размораживать сначала морозилку. Я приготовила ведро, в которое переложу вместе с аккумуляторами холода всякие заморозки и уберу уже в холодильник. А что-то даже в, ну, в морозильную камеру. Тут у меня 4 ящика. Так что, ну, тут у меня еще аккумуляторы холода лежат, поэтому где-то в каком-то ящике. Короче, сейчас приступлю. Пора уже, потому что на всех морозилках, насколько я знаю, вот такое возникает очень быстро. Но это не повод сто раз в году размораживать, поэтому я как бы раз в год. В морози... Именно в морозильной камере у холодильника там, конечно, такое не возникает безобразие сразу. Ну, я морозилку освободила. Вот в верхней части вообще видите, что происходит. Ну, вот сейчас самая такая погода. Ну, на улице-то жарко, дома нормально, но в любом случае как раз сейчас все будет оттаивать. Здесь что-то еще потекло. Не знаю, вроде я, ну, допустим, размораживаю раз в год, но мою ящики я гораздо чаще, то есть периодически я все вытаскиваю. Ну и все равно, потому что что-то туда убираешь, чем-то пользуешься, что-то рассыпалось. Так что, так, это лед. И даже вон, даже шерсть попала. И то. Так что буду размораживать. Много чего влезло в морозилку. Что-то в холодильник, в большом ведре, плюс еще в тазике. Но некоторое количество никуда не влезло. Поэтому я взяла сумку холодильник. Это у меня от марки Термос. Хорошая сумка. Здесь три аккумулятора холода. Один внизу положила, другой сверху. Еще один такой простенький, дешевенький сюда. Но это такая, знаете, скорее игрушка или дополнение. Потому что те минимум 4 часа вообще не растают. И еще 4-5 часов будут... Все равно будет холодная такая температура, особенно учитывая, что здесь заморозка. То есть тут вообще ничего не растает. Потому что даже если нужно просто что-то охладить, то сами аккумуляторы будут часа 4, они будут прям точно такие холодные-холодные и замороженные. Потом начнут таять, но я говорю, 8 часов я даже летом в сидячем поезде, в обычном, и то все приезжало там, например, в Питер в свежем виде, так что отлично. И гуляла по много часов летом, даже когда везла что-то не замороженное. А тут вот еще и э, ну, то, что я туда положила, все замерзшее, так что отлично. Это я уже, естественно, в холодильник не поставлю. Ну а пока морозилка размораживается... Время уделить своему хобби. Заканчиваю иллюстрацию в раскраске Ханны Карлсон. Заодно как раз таки и передохну, и переключусь. Так заниматься домашними делами, конечно, в разы приятнее. Я достала моющий пылесос. Здесь все уже, в общем-то, растаяло. Я... Лишнюю воду убрала, но хотя вон еще там есть. Сейчас э, буду мыть э, уже непосредственно каким-нибудь раствором. Может быть, разведу соду, а может быть, жидкостью для мытья посуды. В принципе, для меня это не так важно. Хотя я думаю, что с содой будет очень даже неплохо. Конечно, здесь никаких нет запахов, э, но все равно... Будет неплохо с содой пройтись. Помыла, посушила. Ну и пылесосом сначала воду собрала, потом протерла. Ну и несколько, в общем-то, ну, ну часа полтора-два просто оставила сушиться. Потому что размораживался холодильник, ну, морозилка буквально часа полтора. Довольно все быстро прошло. Ну вот, ну, мыла я со всех сторон, отодвигала, еще мыла плентуса, хотя отодвигаю я регулярно. Ну, собственно, вот из холодильника непосредственно достала продукты, сейчас буду раскладывать. Как и предполагалось, они вообще не растаяли. Открыла сумку, здесь тоже ничего не, не разморозилось. 
Ну, единственное, только вот этот аккумулятор, который из фикс прайс. В принципе, я уложила все. Я буду делать перестановки. Собралась между двумя морозилками. Конечно, например, вкусняшки и какие-то такие, ну, ту еду, которую я ем регулярно, я хотела бы хранить именно здесь, на кухне, а в в той морозильной камере а, уже хранить то, что мне нужно не на постоянку. Но суть в том, что вот здесь вот ящики, они полноценные. А там, где холодильник, ну, а, э, как бы, вот там четыре ящика, один вот такой, ну, как бы, да, для заморозки. А остальные, они как из сеточки. И много чего, знаете, там может проваливаться и так далее. Поэтому, конечно же, то, что я храню там в небольших пакетах, приходится класть сюда. А, значит, вот здесь я положила, у меня раньше здесь лежала куриная грудка, потому что, когда я ее купила, я положила на заморозку, в итоге она там так и осталась. Вот, я ее положила сюда. Но здесь не вся куриная грудка, а только та, которая, э, в общем, вытащена из упаковки. Также тут э, печень, свинина, хотя мясо я не ем, куриные спинки. Ну, практически я не вегетарианка, то есть я допускаю э, поесть мясо. Иногда могу, но очень-очень редко. Короче, такие штуки здесь <coughs> лежат. А, далее, вот здесь. Здесь у меня достаточно много, пол ящика капусты э, порезанные. Вот здесь Вторая половина ящика – это кабачки, натертые на зиму. Также вот помидорки, черноплодная рябина, морковка, грибы, горошек. Там, ну, в общем, много-много всего такого. Следующий ящик у меня. Здесь вообще много всего. Аккумуляторы холода. Там в контейнерах всяческая зажарка, плюс еще помидорки, шпинат, всего там понемножку, опята, вот здесь слива, вареники, колбаса, оказалось, что есть лаваш, молоко и просто лед, слива не вся, только та, что я открыла упаковку. Тыква тоже, это только то, что открытое. Замороженное тесто. Вот это пока пусто, я оставила специально до завтра, потому что я буду размораживать холодильник, и мне оттуда, конечно, надо будет что-то положить сюда. Потом, после того, как я холодильник разморожу, я вообще в идеале, конечно, мне бы хотелось и тут, и там оставить верхнюю полку пустой, для того, чтобы когда я что-то пеку или готовлю к заморозке, чтобы можно было спокойно, беспрепятственно здесь что-то... Ну, Замораживать. Но это в идеале. А так хотя бы один ящик. Вот. Но на сегодня он будет пустой. Вспомнила, что у меня в холодильнике лежит еще имбирь. Я его положила отдельно, поэтому он растаял. Разделила на порции и положила в заморозку. Так. И вниз еще что добавила? Маргарин, плавленый сырок. И, соответственно, колбасу убрала сюда. Уже утро. Села завтракать. Ну, как утро? 12.37. Но для меня утро. И вот что хочу сказать. Одна и та же каша, купленная в Питере в Семишагове. Ну, там, с разницей в месяц, наверное. Вот три, три раза покупали. И три раза... Ну, вот... Название, цена, все одно и то же. Но качество разное. Первый раз я взяла, мне там, когда я была в Питере, очень понравилось. Я, ну, короче, купила сюда. Она достаточно быстро варилась, была консистенция хорошая, вкусная. Второй раз вот эту кашу взяла. Уже консистенция немножко, ну, как бы она вкусная, варится быстро, но... Не очень приятная консистенция. Третий раз мне друг привез, когда приезжал, и там много шелухи. И даже когда я на ночь ее замачиваю, все равно утром даже начинаю варить, и она жесткая.
Так что эту ничего не надо с ней делать. Там 3-5 минут и все. Теперь буду размораживать холодильник. Мыть его тщательно, потому что запачкался. Тут вот вообще грязище. Довольно сильная налить. К разговору о том, насколько я равнодушна к рыбе и мясу. Купила в Ашане упаковку путасу. Я если ем мясо, то это обязательно только белое, что рыба, что там, не знаю, просто мясо какое-то. Ну и, соответственно, вот выложила из упаковки и так не сделала, швырнула в морозилку. Сейчас надо немножко разморозить, убрать в пакет. А здесь куриные лапки. Я когда-то брала для собаки, но мне и самой понравилось, потому что получается такое желе классное, которое застывает. Ну и само мясо, там достаточно, кстати, мяса, очень вкусное. Это полезно, в принципе, для кожи. По идее, я планировала есть это регулярно. Это полезно не только для кожи, для суставов. Вообще безумно вкусно, поэтому... Хочу сделать. У меня три упаковки лежит, но вот одну надо сделать. В большой кастрюльке, честно говоря, очень не хочется варить. В эту пока не помещается. Не знаю, может все-таки возьму большую кастрюлю. Вот так это выглядит. На самом деле это безумно вкусно. Естественно, что я сюда добавлю еще и морковку и специи сейчас уже вот э, налить и вот здесь вот здесь вот здесь она уже ушла но я помогла но там где она, она где-то сама падала это все достаточно быстро в течение там ну 20-30 минут вот налить осталось только наверху э, ну уже несколько поддонов вот воды я вылила и чтобы сильно не капало я моющим пылесосом всю воду собрала. Ну, вода в любом случае будет капать, так как вот... Сейчас вспышку включу наверху. У меня просто датчик движения отключился. Но просто пока тут все будет таять, хотя бы вот постоянного шума не будет. Ну, а когда тает здесь, я тогда уже буду все мыть. Потому что вот тут грязь, как вы видите. Ну, много чего надо мыть. Что-то я положила в ту морозилку на кухне. Выпечка лежит здесь, ничего с ней не будет. И много чего лежит в верхней части, в верхней половине. Даже без аккумуляторов холода, потому что там как бы все нормально. Когда тут все помою, все просохнет, я... Тогда уже помою наверху все. Отодвину, кстати говоря, холодильник. Там все промою. Блюдо в процессе. Добавила сюда морковку по-корейски, потому что свежую морковку я всю съела. А морковка по-корейски мне не понравилась, как получилось, хотя друг сказал вкусно. Ну, ладно. Часть пойдет в борщ, а часть сюда. Сверху уже тоже... Почти все растаяло, поэтому вода капает. Я ее периодически пылесосом собираю, чтобы не было тут прям очень много воды. Ну а параллельно с этим я раскрашиваю на сентябрь. Все это уже скоро свалится. Вот, а я еще тут поставила вариться, ну, типа разовая порция супа, поэтому отдельный рецепт я создавать не буду. Там даже без морковки просто кусочек рыбки, благо я разморозила, но заодно одну съем маленькую, там 27 грамм и картошка. Как разовая порция достаточно. Причем рыбу я взвесила это 27 грамм, но в сыром виде, но когда она свалится, я отделю мясо от костей и взвешу кости, и от сырой массы от 27 грамм э, уберу кости, тогда вот получится то, что надо. Погода у нас солнечная, думаю, что довольно-таки жарко. Рыбу я чуть позже разложу на разделочную доску отдельно, когда все стечет, и заморожу, а потом сложу все в один пакет, чтобы можно было брать по одной рыбке.
Морозильник растаял. Я развела здесь немножко жидкости для мытья посуды, соду и уксус. Ну, честно говоря, такая какая-то склизкая консистенция, поэтому если у вас нет моющего пылесоса, лучше чем-нибудь другим мыть. Тут я просто пройдусь губкой, а потом уже пылесос в помощь. Далее вытру уже просто тряпочкой на всякий случай и дам постоять, а сама буду заниматься уже верхней частью. Ну, вот так проходит процесс по мысли. Маленькой насадкой. Снимаю магниты, и вот что осталось, вот от, знаете, от таких тоненьких. Два пятна. Этот вообще порвался. Я решила немножко поснимать процесс уборки. Честно говоря, сначала возникло желание, потом, думаю, не захотелось, ну, потому что время уже ограничено. Но все-таки решила небольшой фрагмент сделать для разнообразия. Удобная этой насадка, потому что распыляется вода и сразу все собирается. Это, конечно, отличный помощник, вот моющий пылесос. Очень здорово. Я прям рада. Вот у меня два Равента и Томас. Сейчас я в основном Томасом пользуюсь. Ну, то есть, где-то года с 98-го, наверное, у нас вот сначала Равента появился. То есть, всегда использовали. И окна мыть классно. Кстати говоря, надо бы помыть. Ну, я не знаю, до отъезда сделаю или нет. У меня датчик отключается. Я рукой так его... Вот. Везде вот подлезать практически везде удобно. Ну и, конечно, все это воду хорошо собирает. Потом я, конечно, все равно оставлю проветриться, но в целом я даже для быстроты вот сейчас пройдусь пылесосом, по-моему, потом просто влажной тряпочкой протру быстренько. Хотя тут уже поверхность будет без воды. Но, знаете, что все равно какая-то влажность ушла и потом пойду гулять а когда вернусь, ну через часик то уже все буду раскладывать э, по своим местам потому что ничего не растает ничего такого не будет это не страшно ну, это знаете уже чисто так для своего успокоения чтобы точно знать, что все высохло с пылесосом конечно быстрее ну и вот эта часть все тут надо промыть. Удобно, конечно. Забыла включить распыление. Я просто а, фрагментами показываю. Вот я тут отходила. То зубная щетка, то еще что-нибудь требовалось. Поэтому ну, сейчас уже так, финально. А, Полки уже все сохнут, и ящики протерла. И теперь вот здесь, собственно, зубная щетка в очередной раз потребовалась, потому что тут тоже что-то грязно. Давненько я так основательно прям не мыла. Ну, потому что обычно, да, протирают. Ну, вот, теперь здесь. Уже почти все. Просто я так решила заморочить. Пока финально холодильник <coughs> просыхает, я пошла погулять. То я уже все, я сходила в душ. <coughs> Уже, по-моему, второй раз. И решила, что надо прогуляться. У нас мороженкой. В общем, немножко расслабиться. Ну вот, кстати, сегодня ровно месяц, как умер ушастик. Вообще кошмар. А я тут холодильник мой. Он очень боялся когда лед падал. Ну вот я как раз обычно протираю всегда холодильник частенько. Ну, внутри, снаружи. 
размораживала то я один раз в год, чтобы его лишний раз не травмировать. Но вот этот месяц вообще было не до того. И пару дней до этого. В общем, как-то так. Холодец отправляю в холодильник. Теперь, надеюсь, застынет. Но обычно всегда застывает. Ну и, как всегда, на ночь села пить чай. Здесь черный чай с бергамотом и каркаде. Уже холодильник давно включила. Красная лампочка на зеленую сменилась. Наверху у меня всякие там, ну, бальзамические уксусы и прочее. Маски для лица, квашеная капуста, кофе. Здесь овощи, кефир, лимон, ну, в общем, лимонный соус, тому подобное. Ну и тут вот. Там яйца, овощи. А здесь у меня фарш и куриная грудка. А здесь молоко, лед, слива, тыква, шиповник. Тут замороженные перцы целиком, две тушки цыпленка. Потом еще что-то и сало, которое ну, в основном для птичек не соленое. Здесь выпечка, блины, оладьи, пироги с капустой. Еще одна салфетка для дачи готова. Ну а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм три семерки, рыжие три восьмерки. Я благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. Пусть все ваши домашние дела приносят вам радость. До скорой встречи. Пока-пока.